நாளைக்கு வந்து ஒரு நூறு ஆம்புலன்ஸ் முதலமைச்சர் சொன்னாங்க நாளைக்கு நூறு ஆம்புலன்ஸ் புதிய ஆம்புலன்ஸை டெடிக்கேட்டடாக நாங்கள் எல்லா சென்டருக்கு அனுப்புகிறோம் நூறு புதிய நியூ ஆம்புலன்ஸ் வந்து டெடிக்கேட்லி அசைன்ட் ஃபார் இந்த டிரான்ஸிட்டுக்காக நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர்னஸ்க்காக நூறு ஆம்புலன்ஸ்களை வந்து புதிய ஆம்புலன்ஸ்களை தயார் நிலையில் எல்லா இடங்களையும் வைக்கிறோம் அந்த முதலமைச்சர் உத்தரவு கொடுத்துக்கிறாங்க நம்மள்கிட்ட ரெடியாக ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணி இருக்குது அதோடு சேர்த்து அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நம்ம சிறப்பாக எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரே ஒரு தொடர்ந்து ப பொதுமக்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு திருப்பி என்னுடைய அழுத்தமான என்னுடைய வலியுறுத்தலை நான் இந்த நேரத்தில் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அதாவது இந்த ஹோம் குவாரண்டைன் அப்படின்றது வந்து நான் இன்றைக்கு சட்டமன்றத்திலே சொன்னேன் அது வந்து முதலமைச்சருடைய உத்தரவு இந்த உத்தரவு என்பது மிக மிக அவசியமாக மிக மிக கண்டிப்பாக தாமாகவே முன் வந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் who has been travelled recently from abroad yarellam neengal vande velinaatukku payanam seidhu vandirukkirgalo avargal neenga vande dayavu seidhu arul koorndu neenga vande velile varakudadu veetla dhaan irukkanum appa samoohathil ottumatha naatukke indrikku baanum bharatha prathamar avargal 144 tadai uttarava extend pannikiraanga maanmugu tamil adarkku munnadhaagave maanmugu tamil nadu mudalamachir indru maalai 6 manil irundhu 144 tadai uttarava vande maanmugu mudalamachir aruvichirukanga idella yaarukkaga சார் இந்த ஒவ்வொரு நாம் ஒவ்வொரு எனக்காக உங்களுக்காக ஒவ்வொருவருடைய நலனுக்காக யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் வந்துடக்கூடாது ஸ்ப்ரெட்டு வந்துடக்கூடாதுன்றக்காக தான் இவ்வளோ உத்தரவை நம்ம பிறப்பிக்கிறோம் ஸோ இதற்கு மேலும் இன்னும் பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தெட்டு பேர் நமக்கு வந்து ரீசெண்டாக ஃபாரின்லேருந்து வந்திருக்காங்க கலெக்டர் கண்காணிக்கிறாங்க எஸ்பி கண்காணிக்கிறாங்க வீட்டில் போய் இது நீங்கள் வந்து ஹோம் குவாரண்டில் தான் இருக்கணும் ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறோம் வெளியில் ஹோம் கார்டு போடுறோம் இதை தாண்டி எங்களுக்கு இன்னும் தகவல் வருது அவங்க வெளில வர்றாங்க எந்த விதத்தில் நியாயம் என்பதை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் இதை இனியும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு அரசு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கார் இது வந்து உங்கள் நலனை கொண்டு நம்முடைய நலனை கொண்டு உங்களால் இந்த சமூகம் பாதித்து விடக்கூடாது நீங்கள் வந்து எனக்கு சிம்டம் இல்லை நான் வந்து அப்ராட்லேருந்து வந்திருக்கேன் எனக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நீங்கள் உள்ளே வந்து வைரஸ் சுமந்துக்கிட்டு இருப்பீங்க கரியராக இருப்பீங்க ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கழித்து சிம்டம் லேஸாக வரும் அந்த சிம்டம் வர்றதுக்குள்ளே நீங்கள் இப்போ இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு இப்போ நம்ம இத்தனை கேஸ் நம்ம வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் பதினெட்டு பேர் அனவுன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் பதினெட்டு பாசிட்டிவ் இருக்குது பதினெட்டே நான் வந்து ஓப்பனாக வந்து நான் வந்து பத்திரிகை ஊடகத்துறைக்கு தெரிவிச்சுட்டேன் நோ மோர் பெண்டிங் கேசஸ் பதினெட்டையும் இப்போ அனவுன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பதினெட்டை நாங்கள் ஆய்வு செய்து பார்க்கின்ற பொழுது பாதித்த கணவன்றிருந்து மனைவிக்கு மனைவிட்டிருந்து கணவனுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு சன் ஒருத்தர் லண்டன் போயிட்டு வந்திருக்காரு அவருக்கு சிம்டம் இல்லை அவருக்கு பாசிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் அவரோட அம்மாவுக்கு பாசிட்டிவ் ஸோ தயவு செய்து திருப்பி திருப்பி அதனால தான் சொல்கிறோம் திருப்பி திருப்பி நாங்கள் அதனால தான் வலியுறுத்துகிறோம் ஸோ வெளிநாடு சென்று வந்தவர்களுக்கு இந்த பாசிட்டிவ் சிம்டம் இருக்குது தயவு செய்து வீட்டை விட்டு வெளியே வராது நீங்களாகவே முன் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருங்க உங்களுக்கு எதாவது தேவைன்னா அங் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் கலெக்டர் இருக்காங்க எஸ்பி இருக்காங்க டாக்டர் இருக்காங்க கண்ட்ரோல் ரூம் கொடுத்துருக்குறோம் தொலைபேசியில் ஃபோன் பண்ணுங்கள் எல்லா உதவியும் செய்வதற்கு அரசு தயாராக இருக்குது இதை விட இது இது இன்னும் எப்படி அழுத்தமாக சொல்வது என்பது என்னுடைய கேள்வி அதனால தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இதில் பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு உடைய அன்பாடு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் பல்வேறு விவாதங்களை நடத்துவதை விட பல்வேறு கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வதை விட பல்வேறு விதமான மற்றவருடைய கருத்துக்களை எல்லாம் நம்ம வந்து பப்ளிக் டொமைனில் போடுறதுக்கு போல முதோ வேலை இன்றைக்கு இந்த ஸ்டேஜில் தமிழ்நாடு என்ன செய்யணும் இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டேஜில் தமிழ்நாடு செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயந்தான் ரொம்ப உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் ரொம்ப கடுமையான உத்தரவாகவும் நான் எச்சரிக்கிறேன் ஸோ ஹோம் குவாரண்டைன் அப்படின்றது இட் இஸ் மேண்டேட்ரி இது அவசியம் நீங்கள் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் உங்களை நீங்கள் தனிமைப்படுத்தி வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாக வேண்டும் இது அரசாங்கத்துடைய உத்தரவு இதை மீறினால் மிக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இன்னும் நான் நிறைய க நடவடிக்கைகள் நம்ம ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் நீங்கள் இதுக்கு மேலே வெளியே வந்தால் பாஸ்போர்ட்டை கூட நாங்கள் வந்து பிளாக் பண்ணுற பிளாக் ஏன்னா பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்டில் எங்களுக்கு எல்லா ப்ரொவிஷன் இருக்குது பொது சுகாதாரத்துறையினுடைய அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நாங்கள் போட்டோம் ஸோ இதுக்கு மேலே யாராவது ஒருத்தரை நாங்கள் வந்து வெளியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்டில் மிக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் நான் அரசினுடைய சார்பில் நான் அதிகாரபூர்வமாக தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எல்லோருடைய ஒத்துழைப்பு என்பது மிக மிக அவசியம் ஏன்னா பதினெட்டு கேஸுக்கு உங்களுக்கு இதே ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி தான் ஒருத்தர் தவிர அவருக்கும் நாங்கள் ட்ராவல் இந்த மதுரையில் உள்ளவரும் நான் ஏற்கனவே ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி இல்லை இருந்தாலும் அவர் அந்த ட்ராவல் செஞ்சுட்டு வந்தவங்களோட கான்டாக்ட் ஹிஸ்ட்ரியை நாங்க
கண்டினியூஸாக நான் திருப்பி திருப்பி தவறு செஞ்சு என் மூலமாக மற்றவர்கள் இந்த சமூகத்தையே நான் பாதிப்பது என்பது இந்த சமூகத்துக்கு நான் செய்யக்கூடிய எவ்வளோ பெரிய தவறு எவ்வளோ பெரிய கிரைம் அது ஸோ அதை தயவு செய்து எல்லோருமாக நீங்கள் பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்கள் மூலமாக என்னுடைய மிகப்பெரிய அப்பீலாக கொடுக்குறேன் தயவு செய்து நீங்கள் வந்து ஹோம் குவாரண்டைன் இஸ் மேண்டேட்ரி அதை நீங்கள் வந்து கடுமையாக வந்து நீங்கள் வந்து அதை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் நான் வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இதற்கு மேலே அரசு வேடிக்கை பார்க்காது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இருக்கணும் அதான் கைலின் செல்ஃப் குவாரண்டில் இருக்கணும் பதினஞ்சாயிரம் பேர் இருக்காங்களே செல்ஃப் குவாரண்டில் தான் இருக்கும் இல்லை அதில் நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் குவாரண்டில் யார் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு எங்களுக்கு கைட்லைன்ஸ் இருக்குது ரிஸ்கி பேஷன்ஸ் மட்டும்தான் பொதுவாக நாங்கள் சொல்கிறது ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்த யாராக இருந்தாலும் குவாரண்டில் இருக்கணும்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவங்க நார்மலாக தான் இருக்காங்க சிம்டம்ஸ் இல்லை ஒருவேளை அதில் யார்கிட்ட ஒருத்தருக்கும் சிம்டம் வந்துடக்கூடாதுன்றக்காக தான் சொல்கிறோம் இல்லை நல்ல நீங்கள் இந்த நேரத்தில் பொருத்தமான கேள்விகளை ப்ளீஸ் கேளுங்க நான் இந்த இந்த கேள்விக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் இல்லை 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 இதை தொடர்ந்து நான் பிரதர் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மாதிரியான நேரத்தில் நம்ம எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பு வேணும் நான் தெளிவாக ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நம்பர்ஸ் வரைக்கும் சொல்லிட்டேன் அரசு மருத்துவமனைகளில் பொதுவாக வந்து எவ்வளோ வந்து இப்போ இப்போ ஒரு கோடி மாஸ்க் நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போதைக்கு அரசு மருத்துவமனையில் தேவையான அளவு மாஸ்க்கு பர்சனல் ப்ரொட்டக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்டு சேஃப்டி கியர்ஸ் எல்லாமே அரசு மருத்துவமனையில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தேவைக்கான அளவு போதுமான அளவு கையிருப்பில் இருக்குது நான் பல முறை சொல்லிட்டேன் இதை தாண்டி இதுக்கப்புறம் இதில் எந்த விதமான கேள்விகள் கேட்டாலோ எந்த விதமான வாட்ஸ்அப் வந்தாலும் அதை யாரும் வந்து நம்ப வேண்டிய இல்லை நம்ப வேண்டியது நம் இல்லை ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்லி முடிச்சிடேன் நம்ப வேண்டியது இல்லை இது இதை இதை தாண்டி இது 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 வந்து இதுதான் இதுதான் நடைமுறை நம்ம வந்து தேவையான அளவு பண்ணுவோம் ஆனால் இது இல்லை இது எந்த அளவுக்கு சவாலை நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் உலகம் முழுக்க டிமாண்ட் இருக்குது உலகம் முழுக்க மாஸ்குடைய தேவை இருக்குது உலகம் முழுக்க வெண்டிலேட்டருடைய தேவை இருக்குது உலகம் முழுக்க வந்து பர்சனல் ப்ரொடக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் தேவை இருக்குது உலகம் முழுக்க இப்போ வந்து வேர்ல்டு லெவலில் எல்லா இடத்துலையும் லாக்டவுன் இருக்குது அதையெல்லாம் தாண்டி இப்போ நீங்கள் விமான சேவை ரத்தாக இருக்குது ரயில் சேவை ரத்தாக இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடை இருக்குது இதையெல்லாம் தாண்டி அரசு வந்து இவ்வளவையும் நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் வந்து நாங்கள் வந்து அதை வந்து டெலிவரி பண்ணி அதை நாங்கள் என்ஷூர் பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய சவால்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அது இவ்வளோ பெரிய சவாலான பணியை செய்கிறப்ப ஜஸ்ட் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஒரு சின்ன ஒரு நாலு லைன் எழுதி அதை அதை ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் போடுறதுல அதில் என்ன மகிழ்ச்சின்னு எனக்கு தெரில ஸோ தயவுசெய்து அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் வி ஆர் வெரி மச் கீன் அண்ட் பர்டிகுலர் அபவுட் த சேஃப்டி ஆஃப் அவர் ஃபெட்டர்னிட்டி நானும் நானும் ஒரு மருத்துவர் அதனால் ஒரு மருத்துவர் வந்து எவ்வளோ சிரமப்படுறேன் பல முறை பதிவு பண்ணிக்கிறேன் ஒரு மருத்துவர் செவிலியர் அங்கே இருக்கக்கூடிய பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப் லேப் டெக்னீஷியன் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் இன்னும் சொல்லப்போனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய தூய்மை பணியாளர்கள் அதான் இன்றைக்கி முதலமைச்சர் ஒரு மாதம் சம்பளம் வந்து நான் வந்து அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஊக்கப்படுத்துறதுக்காக அது வந்து ஒரு தொகையை அரசு எந்தளவுக்கு அவங்க மேலே அக்கறையாக இருக்கின்றவருடைய வெளிப்பாடு தான் முதலமைச்சருடைய அந்த அறிவிப்பு ஸோ அந்தளவுக்கு நாங்கள் ரொம்ப கேரிங்காக இருக்கும் அதனால் வந்து ஒரு சிறு சிறு பற்றாக்குறைகள் என்பது தமிழகத்தில் அந்த பேச்சுக்கே இடம் இல்லை இன்னொரு அந்த கொஸ்டினை யாருமே கேட்க வேணாம் அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து போதும் அளவு கையிருப்பு இருக்குது கையிருப்பு என்பது ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா எங்கேயாவது ப்ரொடக்ஷன் ஆகி ரெடியாக இருக்குது வாங்காமல் அந்த மாதிரி இல்லை மிகப்பெரிய டிமாண்டு சார் சைனாவில் தான் சார் ஒட்டுமொத்தமாக அந்த ரா மெட்டீரியலும் இருக்குது மிகப்பெரிய சைனா இன்றைக்கு லாக்டவுன் ஆகிடுச்சு இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ட்ரெயின் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இவ்வளவு சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் போட்டு இதை நம்ம கொண்டு வந்து சேர்க்கறது அப்போ இரண்டு மூன்று மாதங்களாக நம்ம திட்டமிட்டதுனால இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் வந்து எல்லாம் சரியாக இருக்குன்னு என்னால் சொல்ல முடியுது ஒருவேளை நாம் திட்டமிட்டுருக்காட்டினா இதெல்லாம் நமக்கு மிகப்பெரிய ஸ்கேர்சிட்டியாக தான் ஆயிருக்கும் இது மிகப்பெரிய சவால் தான் மிகப்பெரிய டிமாண்டு தான் பெரிய ஒரு எதிர் எது இந்த சவாலை எதிர்கொண்டு தான் இந்த பர்ச்சேஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோன்றதை நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஒன் பை ஒன் ஆ இந்த நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஐம்பது வயது பெண் வந்து இந்த கடைசியாக சொன்னது ஆ வெரி குட் இப்போ நான் அனௌன்ஸ் பண்ணது அதாவது பதினேழாவது பேஷ் நல்ல கேள்வி இப்போ அவங்க சன் வந்து ரீசெண்டாக லண்டன் போயிட்டு இப்போ தான் அதை நம்ம ஆய்வு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவங்க சன் வந்து லண்டன் போயிட்டு வந்திருக்காரு அதனால் அவருக்கு அந்த சன்னுடைய இந்த காண்டாக்ட் அதை நாங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம்
கண்காணிப்பில் <laughs> அவர் பேஷண்ட் வந்து கொஞ்சம் அவர் அவர் கொஞ்சம் அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது தகவலுக்காக இல்லை அதை தான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ரொம்ப டெப்தாக நீங்கள் உள்ளே போங்கண்ணா இது ஒன்று ஏற்கனவே நான் சொல்லிக்கிறேன் நம்ம வந்து ஐசிஎம்ஆரில் கைட்லைன்ஸ் இருக்குது மத்திய அரசு சார்பில் நம்ம வந்து மத்திய அரசு சார்பில் எங்களுக்கு வந்து நோடல் ஆஃபீஸர் டாக்டர் ரகுநந்தன் இருக்கிறாரு அதுபோல் நாங்கள் வந்து ம மத்திய அரசு மாநில அரசு இங்கே இருக்கக்கூடிய தனியார் மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த மருத்துவ வல்லுநர்கள் எல்லாருமே கொண்ட பதினைந்து பேர் கொண்ட அந்த ட்ரீட்டிங் டாக்டர் டீம் ஒன்று நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து போட்டிருக்கோம் அதாவது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ட்ரீ இந்த இந்த இவங்க எல்லாமே எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து ஆய்வு செஞ்சு இது இதில் வந்து மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ள நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி கொடுக்குறதுனால தான் இப்போ எல்லா பேஷண்ட்டும் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறாங்க அந்த பேஷண்ட் மனதளவில் கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க அதனால தான் அந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லோரும் ஆனால் கண்டிஷன்ஸ் வந்து எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறது அது தமிழ்நாட்டு மருத்துவர்கள் அவ்வளோ சிறப்பாக மருத்துவமனையில் நம்ம சிகிச்சை கொடுத்து பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறாங்கன்ற தகவல் அவங்களோட பரிமாறிக்கிறாங்க ரொம்ப உள்ள போகுது உங்களுக்கு அது வரணும்னு ஆசையாக இருக்கா உங்க கொஸ்டின்ல பிளீஸ் ஐ ஐ ஐ கிவன் கிளியர் நான் அது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டேன் நீங்க அதை எதிர்பார்க்காதீங்க வரக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கங்க நானும் அதுதான் வேண்டிக்கிறேன் டோன்ட் ஆஸ்க் தீஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வரக்கூடாதுன்றக்காக தான் நானும் பணியாற்றுறேன் நீங்களும் ஆ அப்போ நீங்கள் அதை கொஸ்டினை திருப்பி திருப்பி அதே கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாது இல்லை நான் அதுக்கு விளக்க சொல்லிட்டேன்ல ஸோ அவர் என்ன மாதிரி அவருக்கு வந்திருக்கின்றதுக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டேன் உங்களுடைய ஆர்வம் அது கிடையாது இல்லை ப்ளீஸ் டோன்ட் ஆஸ்க் தச் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு முன்னாடியே அது அதாங்க பிரதர் ட்ரீட்மெண்ட் உள்ள நீங்கள் ஏன் ரொம்ப உள்ளே போகிறீங்க நான் தான் கிளியராக சொல்கிறேன்ல மத்திய அரசு நமக்கு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க மத்திய அரசு நமக்கு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்முடைய மருத்துவர்களும் எக்ஸ்பர்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ் தான் எல்லாருமே இணைந்து நல்ல ஒரு கூட்டு மருந்து சிகிச்சையை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த கூட்டு மருந்து சிகிச்சை கொடுப்பதற்கு உண்டான அந்த மருந்து மாத்திரைகள் தேவையான அளவு முழுமையாக நம்மளுடைய கையிருப்பில் இருக்குது நம்முடைய அனுபவம் வாய்ந்த மூத்த மருத்துவர்கள் மத்திய அரசில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவங்க சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகள் எல்லாம் கலந்து தான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்குறோம் சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம சிறப்பாக கொடுத்துட்ருக்குறோம் அப்படி கொடுக்குறதுனால தான் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே இப்போ பாதிப்பு பாசிட்டிவ் வந்த பதினெட்டு பேஷண்ட்டுமே அவங்க வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காங்கன்றதை நான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு பேஷண்ட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் சொன்னது போல் ட்ரான்ஸ்பரண்டாக நான் சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு பேஷண்ட் ஹை ரிஸ்காக இருக்கார் அவர் ஏன் ஹை ரிஸ்காக இருக்கார் நீங்கள் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரே ஒரு பேஷண்ட் அவருக்கு வந்து ஐம்பத்தி நாலு வயசு ப்ளஸ் அவருக்கு வந்து பத்து ஆண்டுகளாக நுரையீரல் பாதிப்பு உள்ளாகி சிஓபின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பல்மரி டிசீஸ்க்கான சிகிச்சையில் அவர் இருக்கிறாரு அன்கண்ட்ரோலபுள் டயபிட்டிஸ் இருக்குது அன்கண்ட்ரோலபுள் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது இருந்தாலும் கூட அவரை வந்து நம்ம வந்து அவரை எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம மருத்துவர்கள் சிறப்பாக சிகிச்சை பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்க அவர்கிட்டையும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்ற தகவலை பரிமாறேன் அதுக்கு மேலே உள்ள